ভাই ঘটনা কিন্তু খুব খারাপ আপনার শত্রুরা মিথ্যে সাক্ষী প্রমাণ দিয়ে খুব শক্ত কেস বানিয়ে ফেলেছে আমি কতবার ধরে কব উকিল ওই মহিলার আমি রেপ করি নাই সব সাধারণ আটক আমি জানি কিন্তু আইনটা জানে না সাক্ষ্য প্রমাণ সব আপনার বিরুদ্ধে এখন সবকিছু নির্ভর করছে বিচারকের রায়ের উপর কার কোর্টে কেস উঠছে জজ সাহেব চৌধুরীর কোর্টে হ্যাঁ সাহেব চৌধুরীর কোর্টে তাহলে তো আর কোনো চিন্তাই নেই কি সাহেব তো আমার ছোটবেলার বন্ধু আমরা একসাথে বড় হয়েছি চাকরিতে ঢোকার আজ পর্যন্ত ও আমার সাথে থাকত তুমি ওর সাথে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করে দাও কতদিন পর তোরে দেখলাম আচ্ছা বিয়া তো করছো শুনছি বাচ্চা কাচ্চা কয়টা দুই ছেলে তোর দুঃসালা এখনো বিয়া শাদি করা নাই আমার কথা বাদ দে তুই কেমন আছিস ক ভালো তো বাইরে উকিল শালা টেনশনে আছে শালারে যত কই আমি তোর ছোটবেলার বন্ধু আমার সম্পর্ক অনেক পুরান শালার বিশ্বাসই করে না কয় তুই নাকি শক্ত বিচারক কারো কোনো রিকোয়েস্টই তুই রাখস না হাজিম আমি যে চেয়ারটাতে বসি এই চেয়ারটার দায়িত্ব অনেক ন্যায়ের পক্ষ ছাড়া বিপক্ষে বলার ক্ষমতা এই চেয়ারে নেই কোর্টে সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে যা প্রমাণিত হবে আমি তাই রায় দেব কিন্তু দোস এই যে আমার নামে রেপ কেস সব তো সাধারণ নাটু আমার শত্রু পক্ষ আমারে মাঠ থেকে সরাই দিতে এই মামলা সাজাইছে টাকা দিয়া মেডিকেল রিপোর্ট বানাইছে ওই মেয়েরে আমি জীবনে কোনোদিন দেখেই নাই রেপ করুক কেমনি তুই যে সত্য বলছিস তা প্রমাণ করতে পারবি প্রমাণ করতে হইব কেন আমি তোরে কইতেছি এটি তো বেশি তুই কি আমারে ছিলস না উকিল যখন আসিলি তুই তো আমার কত কেস লড়ছস কতবার আমার আইনের ভাগ্যে বাইর করছস জীবনে কোনোদিন শুনছস আমি ম্যায় এসে গা হাত বেশি তুই যখন প্রথমবার খুন করেছিলি তার আগে আমি তোর হাতে খুনের কথা শুনিনি প্রথমবার যখন স্মাগলিং করে ধরা পড়লি তার আগে আমি তোর স্মাগলিং এর কথাও শুনিনি এই রেপ হয়তো তুই প্রথমবার করেছিস সাহেদ আমি কতবার কুমু ওই মহিলার আমি ঘর্ষণ করি নাই চিৎকার করলেই কি সাক্ষ্য প্রমাণ মৃত্যু হয়ে যাবে আজিম যাবে না সাক্ষী প্রমাণ আজ তোর কাছে আমার দস্তির থেকে বড় হয়ে গেল আমার কথার কোনো দামই নাই তুই ভুলে গেছস এই শহরে তুই যখন রাস্তা রাস্তায় ঘুরছস আমি তখন অস্ত্র বেসা টাকা দিয়া তোর ওকালতি পরীক্ষার ফিস দিছি দোকানের চান্দার টাকা দিয়া কিরা দিছি তোর কাপড় চোপো আই সব কিছু মিশে হয়ে গেল মৃত্যু হয়ে যায়নি আজিম আমি সেদিনও তোর বন্ধু ছিলাম আজও তোর বন্ধু আছি কিন্তু সেদিনের রুকির সাহেদ আর জাজ সাহেদ চৌধুরী অন্যায়ের সাথে যে কোনো দিন আপোষ করেনি এবং করবেও না আজি আমি তোর বন্ধু তোর হয়ে আমি অনেক কেস লড়েছি আর লড়েছি বলেই জানি অপরাধের সমস্ত অলিতে গলিতে তোর বিচারণের কথা আমি জানি কায়েম তোর পেশা এবং নেশা তোর জন্য ধর্ষণ কোন বিচিত্র ঘটনা নয় আমি কোনো বাইরে ধর্ষণ করি নাই সাহেব চিৎকার করিস না এটা জজের চেম্বার এখানে সিনক্রিয়েট হলে তোর কিছু হবে না কিন্তু আমার ইজ্জতের সাদা দেয়ালে অপরাধের কালো দাগ লেগে যাবে আমার লেগা আইস তোর ইজ্জতের গায়ে কালো দাগ লেগে যাইব হ্যাঁ 
রিপোর্টে যদি প্রমাণিত হয় ধর্ষক তুই তাহলে আমি সে সাজাই দেব যে সাজা যে সাজা একজন ধর্ষকের হওয়া উচিত যে কাম আমি করি নাই যে কাম আমি করি নাই সেই কামের সাজা আমি ভোগ করুন না তুই যদি আইজ আমার এই নির্দোষ বলে রায় না দেশ তাইলে এতদিন তুই আমার বন্ধুত্ব দেখছস এখন দেখবি দুশ্মনি এখন দেখবি আমার চোখ পাল্টি চোখ পাল্টি চোখ পাল্টি সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে আসামি আজিম ভুইয়া গত উনিশে অক্টোবর রাতে সুপিয়ার রুমে ঢুকে জোরপূর্বক তাকে ধর্ষণ করেছে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য মেডিকেল রিপোর্ট এবং মামলার তদন্তকারী অফিসারের রিপোর্টের ভিত্তিতে এই আদালত আসামি আজিমকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে শাস্তি প্রদান করছে তুমি যাই বলো শাহেদ আইনের সাজা কোন দিনও ক্রাইম বন্ধ করতে পারবে না কারেক্ট কিন্তু আইনই পারে ক্রাইমকে কন্ট্রোলে রাখতে তারপরও ক্রিমিনালদের প্রাশ্চিত্যের সুযোগ দেওয়া উচিত কিন্তু জেলখানায় তো তারা সে সুযোগ পাচ্ছেই জেলখানায় সুযোগ পাচ্ছে মানে জেলখানায় তো প্রাশ্চিত্য করছে অপরাধের শাস্তি ভোগ করছে অপরাধের তুমি যা বলো না সাহেদ বাবা একেবারে মানব অধিকার কর্মী দেখো আবার রাস্তায় মিছিল মিটিং নিয়ে নেমে যেও না কিন্তু তাহলে আমার এই সোনার সংসার উচ্ছন্নে যাবে ও হ্যাঁ আমার নীল সবুজ ঘুমিয়েছে সে কখন ওরা কে এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকে নাকি আচ্ছা অনেক হয়েছে এবার শুভে চলো আহা লক্ষ্মীটি তুমি শুয়ে পড়ো আমাকে একটা মামলা নথিপত্র দেখতে হবে আসছি আমি তুমি যা আজকে কোনো কোর্ট কাচারি মামলা মোকদ্দমার কাজ নেই আজকে আমার রায় তোমাকে মাথা পেতে নিতে হবে চলো বেডরুমে একটা দারুণ খবর তোমাকে দেব দারুণ খবর হুম তা দারুণ খবরটা এখানে দিয়ে ফেলো না বেডরুম পর্যন্ত যাওয়ার তর সইছে না না বেডরুমে গিয়ে বিছানায় চুপি চুপি তোমার কানে কানে পড়ে এ হে যা কারেন্ট চলে গেল কি ব্যাপার বাইরের সব বাড়িতেই তো কারেন্ট দেখা যাচ্ছে তাহলে বোধ হয় ফিউজ চলে গেছে আচ্ছা তুমি দাঁড়াও আমি একটু ফিউজটা দেখে আসি হ্যাঁ সাবধানে যেও আচ্ছা আচ্ছা তুমি দাঁড়াও আমি দেখছি তোর বৌরে খুঁজা পাঁচটা পাবি কেমনে তোর বউ তো হান আমার জিম্মায় 
आदिम शेटर जिम्मा यू दोस्तों आई चिल्लेशना आज कामी चिल्ला मु तू ही सुन भी मैंने तोर बोर आवाज आर कुनो दिन सुन भी ना आदिम अमस्त्री को था है आमर सामनी ऐसे जुबोग बॉय से सिनेमा नाई का शबारा दिखे ज़िम्मली पागुले रूम तो ताकाय थकता हूँ ठीक शेही वाबे अकुन तोर बोर दिखे ताकाय ऐसी हज़ार बार चिल्ले कुछी आमी रेप कोरी नहीं आमी कुनो माये माये शरीर जुत के डरे नहीं ऐ जो कुन लोग कस्टम भी कोरी ना शाम आमर भी तो धेंटी गुरु बेर चक्कर तो किन्तु तू ही सुन लिया आमर शादा दे दिली जब उस जीवन का राजन जो ऐ बार ऐ बार आमी तूने बुझा मुंह रेप करे कोई ना कोई रे जब उन शादा होए तो खुद तोर बोरे रेप कर देखूँ कैसे कि अमर स्त्री को न खोती को रिश्ता अजीम अजीम शॉन अजीम अमर कोता शॉन अजीम अमर स्त्री को न खोती को रिश्ता अजीम 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 तो किस शोरी खराब है तो किस शोरी खराब हाँ वो क्या खबर करे देने हाँ आपने पाये पुरी है तो बड़े शोर बना शुरू बनना हाँ नहीं तो आपने कोनो खोटी करी नहीं है आमिर तो तोर शामिल कोनो खोटी करी नहीं तार पौरो आमरे तोर शामिल शादा दिसे तो ये करो हाँ हमारे मासूम दिशांत ने रुपर दो ये करो तार करो ना हमारे गौर भी शांत ने रुपर लोक जन तुले पाइसी रे पाइसी जोजरे साइज कर और पॉट पाइसी तू ही पुलिस कमिश्नर हमार बंधु अभी निजे वाले जोन जाज तार पौरो हमार स्त्री के तोरा तोर पूरे फोर्स ऐको नये आत्मा से खुजे बेर करते पाल लो ना हो तो चुक यही शहरे याचा हमार स्त्री एकाने याचा आजीम प्रतिदिन हमार मोबाइले बेनामी मोबाइल थे के कॉल करते तो नहीं बात शुद्ध बोलते हैं शे भालो आचे किंतु तोरा ताके खोजे पाच चीज ना मैं एक जब बिचारों का बार पहरो जो दी हमार ही अवस्था होए ताहोंने शादरों मनुष्य की अवस्था होए शाहिद 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 तू विश्वास कर आम्र आमरे शादमो तो चेस्टे कुछ ही किंतु एक तो जीनिशों और बुद्धों को मोहत्सन वो आजीम की चाहे क्या नोशे तुरिस्ती के आठ के रखे थे तुरिस्ती जखून ही फोन करे तखून ही बोले तक कोनो आश्वित हो चुना किंतु फोन ट्रेस कर देखा जाते चेत बिलामी फोन आशुले की कुर्ते तक चाजिम तार माने तो दर किचुई कारण नहीं तो रो आश्व है I can just believe it ठीक आचे तू जा 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 तू ही जा 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 तू हेलो के तो तो निमा तो निमा तू ही कोता है तो निमा तू ही कोता है डॉल्फिन पार की हाँ हाँ मैं आज थी हाँ मैं आज थी तो निमा तो निमा तोनी माँ, अमी ऐसे चीज़ तोनी माँ, तोनी माँ, तोनी माँ, तोनी माँ Oh, my God. 
তার বাচ্চা আমার উপর এত বড় শোধ নিয়েছে নিজের পাপ তোমার গর্বে দিয়ে আমাকে দেখানোর জন্য তোমাকে পাঠিয়েছে তুমি ভুল করছো এই সন্তান ওই আজিমের পাপের ফসল নয় আমাদের প্রেমের ফসল এই সন্তান এই সন্তান তোমার আজিম তো আজিম তো আমার গায়ে হাত দেবার চেষ্টাও করেনি একটা লম্পটের সাথে তুমি আট মাস ছিলে আর সে তোমাকে স্পর্শ করেনি আমি কি কচি খোকা আমি কি কিছুই বুঝি না তুমি কি বলতে চাও অপরাধ জগতের সম্রাট সব কিছু ভুলে গিয়ে দেবতা হয়ে গেছে সাহেদ এসব তুমি কি বলছো আর কেউ বিশ্বাস না করলেও তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করবে তা না করে উল্টা তুমি আমাকে কলঙ্ক দিচ্ছ আমি জানি না তুই আর ওই আজি মিলে আমার বিরুদ্ধে কি নাটক সাজিয়েছিস কিন্তু আমি কখনো বিশ্বাস করব না যে তুই ঠিক তেমনটি আছিস যেমনটি আমার ঘর চারার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল বিশ্বাস করো আমি তোমার ছিলাম তোমারই আছে আমি আমার নীলা সবুজের কথা খেয়ে বলছি খবরদার আমার সন্তানদের নাম তুই ওই পাপি মুখে উচ্চারণ করবি না মরে গেছে তোর সাহেব আজ থেকে তুই মরে গেছিস আমার কাছে আমার সন্তানদের কাছে সমস্ত পৃথিবীর কাছে আর যদি কোনো দিন তুই আমার বা আমার সন্তানদের কাছে আসার চেষ্টা করেছিস তাহলে তাহলে আমি তোকে নিজের হাতে গুলি করে হত্যা করব বিশ্বাস করো আমার কোনো দোষ নেই আমার কোন দোষে আমি দোষী না আমি কলঙ্কিনে না আমি কলঙ্কিনে না নীল সবুজ সবুজ নীল তোরা কোথায় কোথায় তোরা তোমার বাবা সম্ভবত আর কোনোদিনই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না স্ট্রোক করার পর ওনার কোমরের নিচের অংশ অবশ হয়ে গেছে
আল্লাহ আল্লাহ করো মা আল্লাহ রে দেখো আল্লাহ রে দেখো মা আপনার মাইয়া হয়েছে মাইয়া হয়েছে আমার মাইয়া হয়েছে বাবা সবুজ সাথে যায়নি সবুজ তোর ভাইয়ের আগে সাত সকালে ফ্যাক্টরিতে চলে গেছে খুব জরুরি কাজ আছে জরুরি কাজ না ছাই গিয়ে দেখো অফিসে পরে পরে ঘুমোচ্ছে নীলয়ের লাই পেয়ে পেয়ে ও দিন দিন বেহারা হয়ে যাচ্ছে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর যত সমস্যা সামলাবে আমার ওই নীল শ্রমিক ভাইয়েরা আমি জানতে চাই আমাদের বোনাস এখনো কেন দেওয়া হচ্ছে না আমাদের পরিশ্রমের কামা দিয়ে ওই মালিক পক্ষ তাদের পকেট ভর্তি করছে আমাদের গায়ের ঘাম দিয়ে তাদের গাড়ি পেটলের খরচ যোগাই আমরা আমাদের শরীরের রক্ত পানি করে তাদের বিলাসের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই আমরা 
অথচ আমাদের প্রতি কেন তাদের এই অবজ্ঞা আমাদের দাবি ওদেরকে মানতেই হবে আমরা আমাদের বোনাস আদায় করেই ছাড়ব আমাদের দাবি আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে আমাদের দাবি আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে আমাদের দাবি আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে আমাদের দাবি আমাদের দাবি আমাদের দাবি মানতে হবে 20% বোনাস দিতে হবে দিতে 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 হবে শ্রমিক ভাই আমার আমি জানি আর কয়েকদিন পরে পবিত্র ঈদ প্রতিবার এই আনন্দের দিনে আপনাদেরকে বোনাস দেয়া হয় কিন্তু এবার দেরি হবার কারণ হল আপনাদের প্রতিবারের মতো বিশ পার্সেন্ট বোনাস দিতে চাই না এই বছর বিশের পরিবর্তে চল্লিশ পার্সেন্ট বোনাস দেয়া হবে আর শ্রমিক ভাইরা আপনারা সবাই আধা ঘন্টা পর আমার অফিস বিল্ডিংয়ের সামনে আসবেন তুমি আমার সাথে এসো জরুরি কথা আছে সবুজ ভাইয়া না 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 ভাইয়া আমি ঘুমাইনি এখানে ঘুমাচ্ছিস কেন না ঘুমিয়ে কি করব ভাইয়া সেই ফজর আজারের সময় থেকে ভাবি দরজা নক করা শুরু করেছে বাড়ির কাজের লোক থেকে শুরু করে সবার ডাকাডাকিতে আমার ঘুমটাই মাটি তাই বাধ্য হয়ে সকালে অফিসে এসে অফিসে এসে ঘুমালে চলবে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে হবে না তুই জানিস লেবাররা সবাই মিলে স্ট্রাইক করতে চেয়েছিল ও তো লিডারই আসিফ সবাই কি আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে আসিফ সত্যি কেন আমাকে শুধু শুধু লজ্জা দিচ্ছেন লেবারদের পাওনা বোনাস দিতে দেরি হচ্ছিল দেখে আমি তাদের হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলাম আমি তো জানতাম না যে নীলো সেফ বিশ পার্সেন্ট বোনাসের জায়গায় চল্লিশ পার্সেন্ট বোনাস দিবেন আমি আপনাকে চিনতে পারিনি নীলো সাহেব আমি আমি সত্যি খুব দুঃখিত তুমি আমাকে এখনো চিনতে পারো নি আসিফ এনাও তোমার মতো ডিস্টার্বিং এলিমেন্টের জন্যে এগুলো আমার কাছে তৈরি থাকে কি এগুলো তোমার বেতন সাথে চল্লিশ পার্সেন্ট বোনাস এবং এক মাসের নোটিশ ইউ আর ফায়ার্ড আপনি আমাকে চাকরি থেকে বের করে দিচ্ছেন এ অন্যায় নিল সাহেব এ অন্যায় আমি অন্যায় চুপচাপ মেনে নেব এটা আপনি ভাবলেন কি করে আমি মামলা করব লেবার করে যাব তুমি ভুলে গেছো আসি এটা বাংলাদেশ এখানে গরিবের বিচার পেতে অনেক সময় লাগে যতদিনে কোর্টে বিচার উঠবে ততদিনে তোমার কাছে কোর্টে যাবার বাসের ভাড়াটাও সঙ্গে থাকবে না কার কাছে কি থাকবে কি থাকবে না সেটা আমি দেখে নেব নীল সাহেব সেটা আমি দেখে নেব আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না ভাইয়া এই ব্যাপারটাই হচ্ছে তোর জন্য বিজনেসের প্রথম শিক্ষা দুশ্মনদের মধ্যে সব সময় ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে রাখবি ওরা ঝগড়া করে যাবে আজীবন জয়ী যে হয় হবে কিন্তু লাভ হবে সব সময় আমাদের মানে মানে টাকা দিয়ে আমি লেবারদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছি এবার আসিফ চাইলেও ওদেরকে আমার বিরুদ্ধে খেপাতে পারবে না জানালা দিয়ে দেখ বাইরে কি হচ্ছে 
আমি জানতে চাই কেন আমার চাকরি যাবে কি আমার অপরাধ আমি আমার শ্রমিক ভাইদের দাবি আদের জন্য লড়াই করেছি বলে ওই নিলয় চৌধুরী আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য এই চাল চলেছে এই অন্যায় আমরা কিছুতেই সহ্য করব না আমরা আন্দোলন করব আমরা স্ট্রাইক করব কিসের জন্য স্ট্রাইক করব আমরা তো আমাদের বোনাস পেয়ে গেছি অন্যান্য বছরের চাইতে আমাদের মালিক আমাদেরকে বেশি বোনাস দিয়েছে আমরা আন্দোলন করব না এসব তোমরা কি বলছো আমার উপর এত বড় অন্যায় হচ্ছে আর তোমরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে হ্যাঁ দেখব তোমার সাথে আন্দোলন করে আমরা চাকরি হারাতে চাই না হ্যাঁ তোমার সাথে আমরা আর নাই আমি তোকে ইউনিয়ন থেকে বের করে দেবো ওই তুই কি বাইর করবি আমরাই তোরা বাইর করে দেব ওই ভাইয়া ভাইয়া তুমি ওদেরকে বাধা দাও ওরা আসিফকে মেরে ফেলবে তাই নাকি ওসি সাহেব আসিফ নামের একটা মাস্তান ফ্যাক্টরির মধ্যে মারামারি করে শ্রমিকদেরকে জখম করছে চলে আসুন সত্যি ভাইয়া তুমি অনেক বড় বিজনেসম্যান কোথায় যাচ্ছিস একদিনেই অনেক বেশি শিখে ফেলেছি আর কোন শিক্ষার প্রয়োজন নেই সালাম আলাইকুম ওসি সাহেব ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার জামাত কে দিয়েছেন উনি দিয়েছেন সবুজ সাহেব আপনি অবাক আমিও হয়েছি এক ভাই পুলিশ ডেকে অ্যারেস্ট করিয়ে দিল আর এক ভাই জামিন নিতে এসেছে ব্যাপারটা বুঝলাম না ওসি সাহেব আপনারা ভুল করছেন যে ভাই আসিফকে অ্যারেস্ট করিয়েছে সে ভাই আসিফকে ছাড়িয়ে নিতে আমাকে পাঠিয়েছে আপনারা আসিফকে নিয়ে আসার পর ভাই আসিফের জন্য অনেক আফসোস করলেন বললেন আসিফ ভালো লোক গরিবের হকের জন্য লড়াই করেছে এতে দোষের কি তাই ভাই অনুতপ্ত হয়ে আমাকে পাঠিয়েছে আপনি মিথ্যে বলছেন ছোট সাহেব নীল সাহেবকে আমি অনেকদিন ধরেই চিনি নিজের কোনো কাজে উনি কোনোদিন অনুতপ্ত হন না তুমি ঠিকই ধরেছো আসিফ আমার ভাই তোমার উপর যা অন্যায় করেছে তার জন্য আমি লজ্জিত তাই আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি এ আপনি কি করছেন ছোট সাহেব আপনি জামিন দিয়ে থানা থেকে আমাকে ছাই নিয়ে যাচ্ছেন এই আমার জন্য অনেক চলো তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিই না না আপনাকে কষ্ট হতে হবে না আমি আমি নিজেই চলে যাব আহ হ্যাঁ রাখো তো চলো তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিই চলো চলো লেটস কো থামুন ছোট সব এখানেই আমার বাড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ ও আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ছোট সব হ্যাঁ ও ফো এই বারবার তুমি সাহেব সাহেব করছো কেন বলো তো এখন তো তুমি আমার কর্মচারী নও আমিও তোমার বস নই তুমি আমাকে বন্ধু ভাবতে পারো তুমি আমাকে নাম ধরে ডাকবে ঠিক আছে সবুজ আপনার তোমার এই উপকারের কথা আমি কখনোই ভুলবো না কি আর এমন উপকার করেছি থানা থেকে জামিনে ছাড়িয়ে এনেছি এ আর এমন কি আমরা গরিব মানুষ আমাদের কাছে এটাই অনেক বড় উপকার সবুজ তুমি দাঁড়াও আমি আমার ছোট মা ডোনার সাথে তোমার পরিচয় করে দিই ও তোমাকে দেখলে খুব খুশি হবে দাঁড়াও রুনা রুনা হ্যাঁ রুনা রুনা তুই জানিস 
गरीब चा खे जा मेरे चेबारे गणधोल गणधोल बोझ आर कलिजा जान भाव मेरे लेगे लागे तो घरे को मलम नहीं लागिए दे मलम दीखने लगाते बोलो सब जगह लगाते असभ्य एर मध्य असभ्यता की देखले शर जेखने बसि बता से मलम ना लगाले बेटा कमे कि कथा बैठा
सबुज आज के चलि नतून चाकर दरखास्त पोस्ट करते बंधुर बाड़ी खुजे पानी बंधुर बाड़ी खुजते गए मन टाइजे हारिए बस भाभी तई ना कि जानते मेटर नाम कि शिल्पी साधारण जमा सदा पोशाक भाजे हृदय आटके गुना सदा ड्रेस पर तो देखे ना कि ना तो चोख बंद कर लेवल तार छवि चोखे सामने भेस उठे डाल मेकुच कला है सन्देह हो सदा ड्रेस पड़ा मेटे रुना नय तो ठीक धरे भाभी प्लीज भाभी हमार कथा रुना के बोले दिए अपनी रुनार मन कथा हमें जेने दिन ना भाभी प्लीज दीते हेबी एक गिफ्ट लगे हमार घरकाल फी भाभी चा चान तई देव ओके आगामीकाल देखा ब चारिदी के फुल सुभाष 
চোখের সামনে তুমি আমি পাগল হয়ে যাব ভাবি বা 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 আজ দেখি প্রেমের ভূত একেবারে মাথায় চড়ে বসেছে নো ভাবি ইউ আর রং প্রেমের ভূত আমার উপর চড়েনি উল্টো আমি প্রেম নামের পাগলা ঘোড়ার উপর চড়েছি ঘোড়া দৌড়ে যাচ্ছে দৌড়ে যাচ্ছে দৌড়ে যাচ্ছে কিন্তু থামছে না যতই থামাতে চাই এই বুকের হার্টবিট ততই বেড়ে যাচ্ছে ভাবি এই দেখো এই বুকে এইভাবে আগুন ধরালো কি শুনি আছে একজন দেখা মাত্র তাকে আমার খুব ভালো লেগেছে ভাবি নাম ঠিকানা দাও বিয়ে করিয়ে ঘরে নিয়ে আসি দেব ভাবি দেব কিন্তু এখনো যে পরিষ্কার করে জানি না সে আমাকে ভালোবাসে কি না তাড়াতাড়ি জানার ব্যবস্থা করো তা না হলে হয়তো এই পাগলা ঘোরা হাট ফেল করে মরবে পাগল ভাবি ন মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে জীবনের তরে আমি বাঁচিবারও চাই কোম্পানির লাল বাতি জ্বলে গেলে সেটাকে আর সবুজ করা যাবে না फागुन क এমন মধুর সুরে গান গাইছে কেন সারা বেলা তাহলে কি আমি প্রেমে পড়েছি ওই যুবকে যার চোখ সারাক্ষণ ভেসে ওঠে আমার মনের মনি কোথায় কিন্তু ওকে আমাকে ভালোবাসি পাশে তা না হলে এমন উদাস চোখে তাকাই কেন সে কিন্তু এত বড় লোকের ছেলেকে ভালোবাসতে আমার যে ভয় হয় ভয়টার থাকে কি প্রেম হয় তুই লাচে পেলে বল আমি সবুজকে ডেকে বলে দিই আমাদের রুনাম সবুজ রঙের মাধুরী দিয়ে জীবন সাজাতে চায় বললেই তো হবে না আমি আগে আমার ভালোবাসের কষ্টি পাথরে ঘষে হান্ড্রেড পার্সেন্ট খাটি কি না দেখে নিয়ে তারপর ওকে বলবো আমার মনের কথা বলবো আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে ভালোবাসি সালাম আলাইকুম মিস্টার নিলয় ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না আপনি না চিনল আপনার বাবা মিস্টার সাহেদ চৌধুরী আমারে ঠিকই চেনে ও আপনি তাহলে বাবার বন্ধু জি না কইতে পারেন তার অতীত জীবনের গোপন কাহিনীর পাহারা দা গোপন কাহিনী কিসের গোপন কাহিনী মানুষ উপরে উঠলে তার বদনামও উপরে ওঠে মানুষ বড় হইলে তার বদনামও বড় হয় এখন আপনাকেও বদনামও বড় হয়ে গেছে নীল সাহেব আমাদের বদনাম মানে বদনাম আপনার একমাত্র বোন চুমকি যার বয়স আঠারো বছরের কিছু বেশি তার জন্যই বদনাম এসব আপনি কি বলছেন 
আমার তো কোনো বোন নেই ও তার মানে জজ বিয়ে আপনাকে কিছুই জানে নাই সারা জীবনই ধোকা দিছে আফসোস কে বলতে চান আপনি এই সমস্ত কথা দিয়ে আপনি কে প্রমাণ করতে চান না না আমি কিছু প্রমাণ করতে চাই না চাইলে প্রমাণ আপনি নিজেই নিতে পারেন বাসায় গিয়া আপনার বাপের জিগান আজ থেকে আঠারো বছর আগে কেন সে আপনার মায়ের রাস্তায় ফালায় চলেছিল আমার রক্ত ঝরানোর আগে তোর ভাবা উচিত ছিল নিলয় চৌধুরী তোর বইন আমার কাছে আছে তারে জিন্দগিতে তো চোখে দেখবি না তুই মিথ্যে কথা বলছিস মিথ্যে বলছিস তুই সত্য মিথ্যার ফয়সলা করছিল আঠারো বছর আগে তোর বাপ যা বাসায় গিয়ে তারে জিগা সত্য কুণ্ডার মিথ্যা কুণ্ডা তারপর তোর সাথে আমার কথা হইব যা সব মিথ্যে কথা নীল আমি কখনো তোর মাকে বাড়ি থেকে বের করে দিইনি তোরা দুজন ছাড়া আমার আর কোনো সন্তান নেই সব মিথ্যে কথা নীল সব মিথ্যে কথা আমি জানি বাবা আমি জানি আমি এখনো সে রাতের কথা ভুলেনি যে রাতে মায়ের মৃত্যুর কথা শুনে তোমার স্ট্রোক হয়েছিল তুই ঠিকই বলেছিস নীল তোদের মাকে আমি খুব ভালোবাসতাম এত ভালোবাসতাম যে তার মৃত্যুর খবর আমাকে একটা জিন্দা লাশ বানিয়ে দিয়েছে কিন্তু মিথ্যে কথা বলে কে তোর কান ভারী করেছে নাম জানি না কিন্তু বুঝতে পারছি নিশ্চয়ই লোকটা আমাদের শত্রু পক্ষের কেউ আমাদের উন্নতি দেখতে পাচ্ছে না বলেই বদনাম ছড়িয়ে আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে ধরি বাবা ওদের মোকাবেলা করার জন্যে আমি একাই যথেষ্ট হ্যালো নীলয় চৌধুরী বলছি আমি সেই লোক যে তোগো পরিবারের ইজ্জত সামলায় রাখছে কেউ বাস্টার্ড তুই আমাকে মিথ্যে কথা বলে ভয় দেখাতে পারবি না ব্ল্যাকমেল করতে পারবি না আমাকে বা আমাদের কোম্পানিকে আমি আমার বাবার কাছ থেকে স্পষ্ট জেনেছি আমার কোনো বোন নেই এবং আমার মাকে তিনি কখনোই বাড়ি থেকে বের করে দেননি দ্বিতীয়বার আমার সঙ্গে দেখা করলে বা ফোন করলে আমি তোকে পুলিশে দেবো আমি জানতাম যেই সত্য ঘটনা আঠারো বছর ধরা ঘোমটার নিচে লুকায় রয়েছে সেই কথা এত তাড়াতাড়ি যত স্বীকার করব না দেখা না করু তোর বাপ কত বড় চাপাবাস তার প্রমাণ আমি খুব তাড়াতাড়ি তবু বাড়ি পৌঁছায় দেব ঠিক আছে এই অসময় তুমি চাঁদের মোড়ে বেশি আছো কেন ও এমনিতেই জানো ভাবি সে কতক্ষণ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু সবুজে আসে নামি নিয়ে দেখে চলে এলাম বলতো কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায় অপেক্ষা করেছিলি কেন তুই কি সত্যি ওকে ভালোবাসিস কালো তোমাকে বললাম ওকে আমার সত্যি ভালো লেগেছে তুই তো বলেছিলি পরীক্ষা নিবি হ্যাঁ বলেছিলাম কিন্তু তোমার কথা দূরে শোনাচ্ছি কেন ভাবি ভাবি কি ব্যাপার আপনি দাঁড়ালো না তোমার সাথে আমার কথা আছে আমাকে বের হতে না দিলে আমি কিন্তু চিৎকার করব আই ডোন্ট কে ভাবি মহল্লার লোক তোমার চিৎকারে ছুটে আসবে শুনবে আমি তোমার সাথে এক রুমে একসাথে ছিলাম তারপর তোমার সাথে আমার পিয়ে পড়িয়ে দেবে চলো দুজনে একসাথে চিৎকার করি তাহলে লোকজন আরো তাড়াতাড়ি আসবে আমাদের বিয়েটাও তাড়াতাড়ি হবে রেডি ওয়ান টু কি পাগলামি করছেন পাগলামি নয় রুনা একেই বলে ভালোবাসা তুমি কি এখনো বোঝনি না বুঝলে কি রাস্তার পাশে আপনার অপেক্ষায় এতক্ষণ দাঁড়িয়েছে কি তাহলে 
সেই অপেক্ষার মানুষকে কাছে পেয়ে তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছ কেন আমার বুঝি লজ্জা লাগে না লজ্জা পেলে প্রেম করবে কি করে আমি আজই আসিফকে বলবো না আপনি কিছুই বলবেন না এখনো আপনি আরে তুমি বলো মাই ডিয়ার বলো সুইসাইড বলো জান বলো মাই লাভ বলো ডার্লিং বলো 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 যা খুশি বলো প্লিজ বলো চলে যাব ওকে বাই বাড়ি আমি কি তাই বললাম নাকি ও এখনো লজ্জা এসো তোমার লজ্জা ভাঙিয়ে দিচ্ছি डिजाइन आगामी मन आस 
ভুলে গিয়েছিলাম ইয়ে মতিন সাহেব সবাইকে কাট পাঠিয়েছেন জি গেস্ট লিস্ট অনুযায়ী সবাইকে কাট পাঠিয়েছি আমাকেও কিছু কাট দিন আমার স্পেশাল কিছু গেস্টকে ইনভাইট করব স্পেশাল মানে ইয়েস ভাইয়া অনুষ্ঠানে আমি তোমার সাথে আমার স্পেশাল একজন বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দেব তাহলে ওই স্পেশাল বন্ধুর সঙ্গে গার্জিয়ানকে খবর দিস একসাথে দুটো গাজি হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি ওদের সবাইকে নিয়ে আসব ওকে দেন বাই নিজের বেকার ভাইয়ের পেট পালছে এমন বোন আজকাল কজন আর হয় নিলো সাহেব আমার বোন শখে নাচছে নাচ গান আমাদের পেশা নয় ও শখ করে নাচছে নাচবেই তো তোমার পেশা তোমাদের পেশা তো আমাদের মতো বড় লোকের পকেট খালি করা কখনো ইউনিয়ন লিডার সাজে নয়তো কখনো নিজের বোনকে নাচিয়ে মাথা খারাপ করে তুমি কি বলছো ভাইয়া আমি যা সত্য তাই বলছি সবুজ ভাইয়া তুমি রুনা আর তার ভাইকে অপমান করছো কারো সম্মান থাকলে তাকে অপমান করা সাজে সবুজ ভেকেরি দিন আমার কিসে অপমান তুমি ভুল বলছো ভাইয়া গরিব হলেই মানুষের মান সম্মান জ্ঞান থাকবে না এমন কোনো কথা নেই আর তাছাড়া হীরা তাজমহলে থাকুক আর রাস্তার পাশেই থাকুক হীরা হীরাই থাকে তার মানে তুই ভাবছিস এই মেয়ে হীরা হ্যাঁ ভাইয়া হ্যাঁ রাস্তার পাশে পড়ে থাকা সত্যিকারের হীরা লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান আমি আজকে ঘোষণা করছি এই সবুজ চৌধুরী বস্তির মেয়ে রুনাকে ভালোবাসে এবং সে আজ রাতেই রুনাকে বিয়ে করবে সবুজ তুই এই মেয়েকে বিয়ে করতে পারবি না কেন পারবো না কি দিয়ে ঠেকাবে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিবে ফ্যাক্টরিতে বসতে দিবে না চৌধুরী পরিবারের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করবে করো একজন কে এত কিছুর বিনিময়ও আমি যদি রুনাকে আপন করে নিতে পারি ভাব্য রুনার ভালোবাসা অনেক সস্তায় পেয়েছি আমি এসো রুনা সবুজ দাঁড়া হে বাড়ি ছেড়ে যাস নে বাবা সবুজ সবুজ এ বাড়ি ছেড়ে যাস নে বাবা সবুজ এ বাড়ি ছেড়ে যাস নে বাবা সবুজ সবুজ বাবা সবুজ তোমার আর আমার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে অনেক দূরে সরে গেছে অনেক দূরে অনেক দূরে
चौधरीचार करते जीवन सब चे बड़ अन्या शरीर चौधरी रक्त क्षमा कर दिए प्रमाण चाओ जज साहेब आजीम आजीम तु जीते ग तोर का हाथ जोर मे के भिखे चाहती कमर कथा कोई शोन तोर मेरे पाइला बड़ करते अनेक टा पार खरच होकर सूद दीते तोर बाड़ी आई जस साहेब तोर पोलारे बुझा और ठंडा हो देख तोर बऊ जखार तक कि दिन टार जो तोर का आई आज दरकार पड़े बोली आई तो बुद्धिमान मत कम ये कायल आईसा पड़िस तर बन साथ तर परिचय करा दे Oh, 
বলছে আমি তোমার আমি তোমার করছিস শালা তোতলা নাকি আমি তোমার বড় ভাই চমকি হ্যাঁ লালু বাজারে প্রথমবার এসেছিস নাকি জানিস না এখানে মা বাবা ভাই বোনের মতো মিথ্যে সম্পর্কগুলোর কোনো দাম নেই এখানে শুধু একটাই সম্পর্ক চলে পুরুষের সাথে নারীর সম্পর্ক কে বুঝতে পেরেছিস আমি জানি বোন আমাদের প্রতি তোর এই ঘৃণা স্বাভাবিক এই বাজারের ক্ষিণ্ন পরিবেশে বড় হলে তোর মতো আমিও হয়তো সবাইকে ঘৃণা করতাম যে যখন পেয়ে গেছি তখন তোকে আর এখানে পড়ে থাকতে দেব না ঘরে চল বোন ঘর ভাই এই শব্দগুলো শুনতে কত ভালো লাগে মনে হয় জ্বলতে থাকা এই বুকটার উপর কেউ বরফ রেখে ঠান্ডা করে দিচ্ছে যেন খোলা চোখে দিনের বেলা থেকেও স্বপ্ন এঁকে দিচ্ছে কিন্তু স্বপ্ন সবসময় সত্যি হয় না স্বপ্ন সবসময় তোদের মতো বড় লোকদের ওয়াদার মতো মিথ্যে হয় মিথ্যে হয় তোদের চোখের পানের মতো কিন্তু আমাদের সম্পর্ক মিথ্যে নয় বোন তোর আর আমার রক্তের সম্পর্ক মিথ্যে নয় তুই সত্যি আমার বোন তুই জাজ সাহেব চৌধুরীর মেয়ে अस्वीकार कर अविश्वास कर मायर सतीत्व के सामने कख आसबिना घरे मन डा बोरा सारा रदर करतम বাবা তুমিও বসো না বৌমা আপনি খেয়ে নিন বাবা আমি পরে খাব গতকালকে আজীবের কাছে গিয়েছিলি
বাবা ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না কাল রাত থেকে আপনার ছেলে কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছে সারা রাত ঘুমায়নি আর এখন তো নিজের চোখে দেখলেন ব্যাপারটা কি ওরা সবাই এমন আচরণ করছে কেন জেন্টালম্যান এখন আমাদের দুর্বল হওয়ার সময় নয় এখন আমাদের শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় আমাদেরকে এখন বুঝে দিতে হবে উই আর স্ট্রং আমাদের শ্রেষ্ঠের কনসার্নদের তুমি কি আমার পারুকে দেখেছ দেখবে কি করে আমার পারু তো জমিদারকে বিয়ে করে তার ঘরে রানী হয়ে আছে পারু পারু চন্দ্রমুখী তুমি আমাকে স্পর্শ করবে না তুমি কেন যদি যদি আমার জন্য কষ্ট করো আমার পারো কেন আমার কথা মনে করে আমাকে একবার দেখতে আসে না না আমি তোমার সাথে যাবো না আমি জমিদার বাড়িতে পারুকে দেখতে যাব আমি একবার পারুকে দেখতে চাই পারো আমার পারো ওই মা আজ দেখি একেবারে দিনে দুপুরে আইসা পড়লি বাজার তো সাজা বসে রাতের বেলায় আমি চমকির সাথে দেখা করতে চাই ওই দিনের গালি গালাদের নেশা এত তাড়াতাড়ি কাইটা গেল রে নিল বাজে কথা বাদ দিয়ে বলো চমকি কোথায় চুমকির কাছে যাওয়ানোর আগে এই দরজায় চাবি লাগাইতে হয় নি মোটা মোটা টাকার বান্ডিলের চাবি এই নাও টাকার বান্ডিল পুরো এক লাখ আছে আরে আরে এমনি অবহেলা করে টাকা ফালেসটা হ্যাঁ টাকায় যদি একবার মাইন্ড করে তাইলে কিন্তু ফালতু পাচাল পেরো না জিম হ্যাঁ ওই মা আমার বছরে আঙ্গুল দেখায় হিজরা দেখা ভাবিস না গায়ে জোর নাই তোর মতো দুই চারটা মরদ হজম করতে পারি চমকি কোথায় কি আর বাজারে থাকে কত কাস্টমার কিনে নিয়ে যায় আজ সকালেই চমকিরে বেচা দিছি ক্যাশ এক লাখ টাকা দিছে তো তাই আর মানা করতে পারলাম না এই বাজারে সবচাইতে বেশি দামে তোর বোনের বেচছি আমি মাত্র বিশ লাখ পঞ্চাশ লাখ কিন্তু আমার বোনের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না ঠিক আছে ঠিক আছে না শিবার কাছে চ টাকা দেখলে কাঠের পুতুলো হা করে শিবাও করব
আসসালামাল কুম ভাই ভাই শরীরটা ভালো কই যান ভাই একটু কথা ছিল ভাই কথা কইতে আসি নাই কামে আইছি রাস্তা স্যার ভাই সুমকির কাছে না গেলে হয় না ভাই টাকা দিয়ে মাল কিনছি মালের কাছে যাব না কেন না মানে সুমকি ছাড়া বাজারে তো অনেকেই আছে ওর কাছে যাওয়াটা কি খুব জরুরি কোনটা জরুরি আর কোনটা জরুরি না ওইটা আমি বুঝুম তুই রাস্তা ছাপ যা যা ভাই ভাই আপনি তাই করি সুমকির আপনি নষ্ট করেন না আমি ওটা ভালোবাসি ভালোবাসা এই বাজারে ভালোবাসা কেজির দরে বেচা কিনা হয় যার টাকার জোর বেশি কোমরের জোর বেশি এই বাজারে সেই ভালোবাসা বেশি কিনতে পারে আমি আজিম শেটের কাছ থেকে ভালোবাসা কিনে নিছি আজ সারাদিন চুমকি আমার না ভাই না আবার অনুরোধ চাপে রাখেন আপনার নাম সারা শহরের সবাই জানে ভাই আমি আমি আপনার সামনে একটা কাজকি মাসের মতো ছোট আমার টাকার জোরও নাই কোমরের জোরও নাই তবু আপনার রিকোয়েস্ট করতেছি ভাই সুমকির আপনি নষ্ট করেন না হরে হরে আমি ভালোবাসি হরে নিয়ে আমি কর বান্ধব ভাই পাঁচ হাত ময়রা যাবো ভাই তবুও সুমকির গায়ে দ্বিতীয় কোনো পুরুষের হাত লাগতে দিব না ভাই हाथ चूर करते अपन पाए धरते तबु सुमकर का जाए ना
Tahan! Ekhane dui lakh taka ache. Niye chole jan. Ajin, ki maiya fit korla bazare. Sob customer dei chumkir lega pagol. Ami customer noi. Chumkir boro bhai. Boro bhai? Apner moto bhaier bon ei bazare ken? Bekha shonar kono proyojon apnar nei. Taka ta nin. আর এখান থেকে চলে যান টাকার জন্য আমি ফিরা যাইতেছি না নীল চৌধুরী সাহেব ফিরা যাইতেছি আপনার সম্মানে এই শহরে আপনার নাম সবাই জানে ইজ্জত করে আর সেই ইজ্জতে সম্মান দিয়ে আমি ফিরা গেলাম কথায় বলে না হাতি গর্তে পড়লে আরেকটা হাতি দিয়ে তারে তুলতে হয় স্মরণ যাও যাও তোমার টাকা যত চাই পাবে কিন্তু চমকি আমার অনুমতি ছাড়া কারোর সাথে কথা বলতে পারবে না জান আমার টাকা পাউন দেওয়া কথা যতদিন টাকা পামু ততদিন চুমকি তোমার টাকা বন্ধ হইলি বেচা হয়ে যাইব চমকি চমকি দরজা খোল দরজা খোল চমকি দরজা খোল বোন আমার কথা শোন আমার কথা শোন চমকি পাগলামি করিস না বোন তোর সাথে আমার কথা বলতেই হবে দরজা খোল দরজা খোল চমকি চমকি দরজা খোল এখান থেকে আমি কারো বোন না কারোর সাথে আমি কথা বলতে চাই না চলে যা আমার কথা বলতেই হবে বোন দরজা খোল দরজা খোল বোন না 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 আমি দরজা খুলব না আমি দরজা খুলব না তুই যা ভাগ এখান থেকে আজ না হোক কাল তোকে দরজা খুলতেই হবে খুলতেই হবে তোকে ফিরে আসতে হবে আমাদের বাড়িতে ফিরে আসতেই হবে কালজি এত রাস্তা থাকতে এই নোংরা রাস্তায় এলে কেন এটা শর্টকাট না অন্য রাস্তায় যা জ্যাম এত সময় লাগবে যে তোমার বান্ধবী ততক্ষণে বিয়ে শেষ করে হানি মনে চলে যাবে आज तुम्हें मन चले आगन निभिए दिए যে আগুন সেদিন জন্মদিনের অনুষ্ঠানে নিজের হাতে জ্বালিয়েছিল সেদিন রুনাকে ভালোবাসার কথা বলে আমি চৌধুরী পরিবারের মা নিজত মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিলাম আর আজ এই মহল্লায় এসে তুমি সেই ধুলো এ মিশিয়ে যাওয়া ইজ্জতের ওপর সম্মানের পাহাড় তৈরি করেছ চৌধুরী পরিবারের নাম মাটিতে নয় আকাশের চাঁদের পাশাপাশি পৌঁছে দিয়েছ তুমি ইচ্ছে হচ্ছে তোমার পা ধরে সালাম করি সবুজ কিছু না জেনে না বুঝে তর্ক করিস না আমার আর কোনো কিছু জানার প্রয়োজন নেই শোনার প্রয়োজন নেই আমার মনে তোমার নামের যে সম্মানের সৌধ আমি নির্মাণ করেছিলাম সেই সৌধ আজ তুলিস্বাদ হয়ে গেছে ভাইয়া তুলিস্বাদ হয়ে গেছে যাচ্ছি দাঁড়াও তুই এসো ধর্মে কেন সবুজ কোথায় সব কি হয়েছে মকবুল তুমি যাও ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে চাকর বাকরের সাথে মানুষ এরকম ব্যবহার করে
टक आज तुम सुन गईब तुम नाचबे
खुशी आज हमें जगह चुमकर सकते देखा करते चाहिए शुद्ध थकबे चुमकी और अभी से दरजा जाना देवाले आड़ थे तु चुमकी पार्के जा नील चौधरी और साथने देखा करब हेलो बातिन साहेब नीलो के फोन दिन जी सार तो अफि नाई कथा गोले जा जी ना अच्छा ठीक है राखी आफा आफा कि बुआ साहेबर को पकटे सुविधा पाई देखी नीलर की आफा आफा ए कपूर लंडी तो दिए आसि ना राग भूले गए भद्र समाज चले चमकी जे हीरार स्थान माथार दाजे से हीरा के नर्दमाय माना ना बन हमारे बाबा जो भूल कर क्षमा कर दिए तुम्हें साथ चले बो जजर मे हुए तुम्हें क्यों पाओ ओर ओर ना शिक्षा ना आज को सामाजिक मर्यादा वा चेने शुद्ध मे मानुष देखो टाका तारा वही लोकगुलो तोर मत लेबास पड़ा बड़ लोक देखिए भलो तोर मत मानुष के पचंद ना हम आस्था को छुड़े फेले ना सुपार ग्रुर मत जो पीछे लेगे थकिस चुमकी को दिन तोर फिर जा डूबे मरे जाए तबु तर बन को दिन परिचय देवे ना मायर जीवन के बदनाम बनिए आजीम मा के आठ मास आटके रेखे कोई आजीम बाबार मायर मध्य दूरत देवाल गे तुले जे देवाले बासा बनिए अविश्वास और सन्देहर भूत बाध्य करबा के हमारा के भूल बुझे से भूले प्राश्चित करते हमार बाबा षोलोटे बचर हुईल चेयर पंग हो पड़े आजीम बाबा के विश्वास करते बाध्य कर मायर गर्भे सन्तान अवहित श्वास तुम्हें तो करते बन आजीम एक भयंकर लोकर नाम सपे चो बस विष हो आजीमे छो बोले बाबार कोर्टे तरह जबज्जीवन कारानंद से तरह शोध देवार जन मा के आटके रेखे दीर्घ आठ मास तुम जन्मे पर तुम्हें दिए बाबार बदनाम करान जाट साहेब चौधरी मान इज्जत खोला बजारे बिक्री तुम्हें आटके रेखे दीर्घ अठारो बचर धीरे धीरे तुम्हार मने ठुकिए घृणार बीज 
সবকিছু ভুলে গিয়ে তুমি আমাদের কাছে ফিরে এসো আমি তোমার কাছে দুই হাত জোর করে প্রার্থনা করছি চমকি ক্ষমা করে দাও আমার বাবাকে বিশ্বাস করো আমার বাবার কোনো দোষ নেই সব দোষ হয় আজিমে একটা বাজে মানুষের বাজে মনের নোংরা প্রতিশোধ দেবার স্পৃহাকে তুমি বাস্তবে রূপ নিতে দিও না বোন আমার চোখে চোখ রেখে দেখো বোন সেখানে ঘৃণা নয় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে ভাইয়ের আদর ভাইয়ের মমতা আমার বুকে ফিরে এসো বোন ফিরে এসো भाइयर गए रक्त छड़िए सजा देवी क्या भाइयार ज्ञान ना फेरा पर्त अपेक्षा करते सबुज जाए जखीम शेट नीचे माल तुम ठीक पाइबा कख पामो दिन तारीख कह दो शिवारिछान <laughs> चुमक 
চুমকি এই চুমকি আমি তোর দিকে সারাক্ষণ চায় থাকি তোর কি একবারও আমার দিকে চায় থাকতে মন চায় না একটা বারও তোর মনে হয় না আমারে আমারে এই পোলার এত ভালোবাসে পোলারারে পোলারারে ঢাক দিয়া একটু কথা কই একটু রং রস করি একটু ভালোবাসা দেই নাই দিলি ভালোবাসা আমার কিছু যায় আসে না জীবনে অন্য কোনো মায়ের দিকে আমি তাকাবো না রে তুমি তোরে আমি তোরে আমি আমার আপন করে নিমুই ওই আজিম তোরে যতই বাজারে বানাইতে চাক আমি আমি উঠে দিব না আমি আমি তোরে নিয়ে বাইকে যামু লুকায় থাকুম বান্দরবনে যাইয়া নইলে বর্ডার পার হইয়া সোজা বারমা কিন্তু কিন্তু আমি তোরে নষ্ট হইতে দিব না সুমকি আমি তোরে নষ্ট হইতে দিব না আমি তোরে নষ্ট হইতে দেব না সুমকি সুমকি তুই আমি কোনো স্বপ্ন দেখতেছি না তো না আমাকে ছুঁয়ে দেখ পাগল না চাইলে এত রাতে তোর ঘরে আসবো কেন তুই প্রতি রাতে আমার ছবির সামনে কান্নাকাটি করিস আমার ছবির সাথে প্রেম করিস আজ তোর সাথে প্রেম করব আমি সারা রাত তোকে আমি ঘুমোতে দেব না আমার মন এখনো মেরে নিতে পারছে না যে আমার ভাই নষ্ট হয়ে গেছে বাজারের নষ্ট মেয়েদের সাথে তার সম্পর্ক ঠিক আছে সবুজ আমি দেখছি 
তোমাকে ওই বাজে এলাকায় গিয়ে বদনের মতো আমি দেব না আমি নিজে প্রয়োজনে ওই এলাকায় গিয়ে তদন্ত করব প্রমাণ করব এই মেয়েটিকে দেখি <laughs> 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 মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া খুব প্রয়োজন ও বলতে পারেন ওকে কোথায় পাবো ঠিক আনা দিলে যদি কিছু পাই তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারি যদি পান তাহলে এই ঠিকানা যোগাযোগ করবে কিছু পাওয়ার ব্যবস্থা আমি করে দেবো ঠিক আছে আপনি যান আমি খবর পাইলে ফোন করুন হাসি হ্যালো হ্যালো সবুজ সাহেব আছেন জি কে বলছেন নাম দিয়া কি করবেন খালি তারে বলেন সে যে চুমকি রে খুঁজতেছে আমি তার ঠিকানা পাইছি চুমকি কে খুঁজছে সবুজ হ্যাঁ হ্যাঁ সবুজ বলছি আপনি আমি চুমকি বান্ধবী চুমকি আপনার দাওয়াত দিছে তার ঘরে ঠিকানাটা বলুন ঘর নাম্বার তেরো গলি নাম্বার চোদ্দ টান বাজার টান বাজার কাল সকাল সকাল আইলে চুমকিরে ফিরি পাইবেন বাবু সাথে মাল আনতে ভুলেন না ওকে চুমকি কে পরে বলবো তোমাকে না আমাকে আজই বলতে হবে কে চুমকি ওর সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক একটা বাজে পাড়া থেকে বাজে মেয়ে মানুষ ফোন করে তোমাকে চুমকি ঠিকানা কেন দিচ্ছে আহা এখন বিরক্ত করোনা তো রোনা সময় হলে তোমাকে সব বলবো কবে হবে তোমার সময় আমার সর্বনা সবার পর আমার উপর থেকে এত তাড়াতাড়ি মনে হচ্ছে কেন তোমার রোনা এসব তুমি কি বলছো আমি ঠিকই বলছি তোমার ভাইয়ের মতো তুমি ওই বাজে পারে আনা করা শুরু করে দিয়েছ তোমার মনেও পাপ খাই নিয়েছে চুমকি নামের ওই পাপিসটা তোমার হৃদয়ে আমার স্থান নিয়ে নিয়েছে আমি তোমাকে ঘৃণা করি রোনা মরে গেছে তোমার রোনা মরে গেছে তোমার ভালোবাসা মরে গেছে আমার কথা শুনে যাও তুমি যা ভাবছো তা নয় রোনা ছবি দিয়ে তার হদিস খুঁজে বের করতে বলেছিল তুমি চেনো ওই মেয়েকে বলতে পারো তার সাথে আমার সবুজের কি সম্পর্ক সম্পর্ক তো স্বামীর সাথে নয় সম্পর্ক নীল ভাইয়ার সাথে আর সবুজ তাদের সম্পর্ক জানার জন্যই চুমকির পিছনে ছিল আমি বিশ্বাস করি না রুনা নিজের স্বামীর প্রতি তোর এতটুকু বিশ্বাস নেই না বিশ্বাস আমি করতে পারছি না তাহলে তুমি নিজে যাও ঠিকানা তো তোমার কাছেই আছে নিজে গিয়ে জেনে এসো সবুজের সাথে চুমকির কি সম্পর্ক হ্যাঁ প্রয়োজন আমি নিজেই যাব 
आज कम ठीक मत समय <laughs> आदर कर नीलय चौधरी और सबुज चौधरी तुम्हार की सम्पर्क सम्पर्क नीलय चौधर जज शाहेब चौधरी जे सम्पर्क से सम्पर्क रक्त सम्पर्क सत्य हाँ से बदनसी बन जार जो बड़ भाई आज हासपाले सत्य सबुज के भूल बुझे सबुज सबुज तो अब तुम भाई तुम भाभी भाभी चलो बन तुम्हें एक मुहूर्त एखे थकते देवना कंतु बहरे जो डायना आठटा लोक जन व्यवस्था करते चलो आदर शिखी सत्य हाँ पुरुष मानसी तुम चेस्ट कर हेलो हेलो सबुज रुना तुम कथा
পিছন থেকে গুল্লি করলি কেন তামনে সামনে কর এই সামনে কর আমার লোক বাড়তেছে যশ সাহেব আমার লোক হজিম হজ তোর এক পোলারে আগে হাসপাতালে পাঠাইছি এইবার তো ছোট পোলার বয়ের পালা হাহেদ হ যেই চোখ পালটি তুই আমার দিছিলি তার সাদা তোরে দিতে হইব না আফসোস তোর ছোট পোলার বউ আর মাইয়া কারো সাথে তোর শেষ দেখা হইব না তুই তো তোর কোটে আমার যাবৎ জীবন দিছিলি কোটে তোর পোলার বউ আর মাইয়ার মৃত্যু দণ্ড দেব হাজেম 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 আমার সবুজ আমার চৌকি কোদা আমাকে তুই শক্তি দাও কোদা এতগুলো বছর আমার কর্মের অনেক সাজা তুমি আমাকে দিয়েছ কিন্তু সেই সাজায় আমার সন্তানদের কোনো ক্ষতি তুমি করো না কোদা
Bravo!
लाश गुरु गाड़ी से उठाओ बाबा चुमकी चुमकी आई बोल बाबा चलो चलो बाबा 